हे गाइज मैं हूं डॉक्टर कुणाल हम बात कर रहे थे द थ्री गोल्डन स्टेप्स दैट आई यूज टू क्रैक मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन आउट ऑफ दैट थ्री गोल्डन स्टेप द फर्स्ट स्टेप दैट आई यूज वॉज द हाई इंपैक्ट रिविजन स्टेप उसमें हमने देखा कि हाउ यू कैन कीप द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ एंकर पॉइंट एंड हाउ यू कैन यूज द हिपो कैंपस एंड पराइटल लोब टू कम इन टू द एक्शन एंड टू हेल्प यू रिकॉल द वेरियस थिंग्स राइट आज बात करेंगे द सेकेंड गोल्डन स्टेप टू क्रैक द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यार कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि किसी मूवी की स्टोरी आपको क्यों याद रहती है अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि बाहुबली की स्टोरी आप मुझे बताइए सो यू विल स्टार्ट लाइक कि एक बाहुबली है एक भल्लाल देव है एक कटप्पा है फिर उनका एक एम्पायर है एंड फिर वो शुरुआत में जो बाहुबली है कार्डल लेके आता है ये वो सब चीज़ें आप बता दोगे लेकिन किसी मूवी को हम इतने अच्छे तरीके से याद कैसे रख पाते हैं हम तो उसको रिवाइज नहीं करते हम तो बैठ के उसको एकदम से ऐसे बात नहीं करते कि यार ये बाहुबली है एक भल्लाल देव है ऐसे नहीं ब्रेन ऑटोमेटिकली रिटेन कर रहा है क्यों द फर्स्ट रीजन इज कि वहां पे जब कोई मूवी चलती है तो आपको ऑडियो मिल रहा है आपको विजुअल्स भी मिल रहे हैं राइट सो द मूवी इज इन्वॉल्विंग यूर टू सेंसेस राइट सेकंड थिंग मूवी में क्या है स्टोरी है देर इज अ फ्लो देर इज अ फ्लो ऑफ अ सिक्वेंसेस सबसे पहले बाहुबली आएगा आइडल लेके बाहर निकलेगा फिर एक झरने के ऊपर ऐसे चढ़ेगा फिर जाके वो सब चीजें यहाँ पे आगे आगे अनफोल्ड होती जाएगी मीन्स आपका जो ब्रेन है वो सीक्वेंस में चीजों को याद करने में उसको काफी इजी जाता है आपके ब्रेन को ओके द थर्ड रीजन वाई यू कैन रिमेंबर द स्टोरी ऑफ अ मूवी द थर्ड इज कि उसमें रहते हैं जुड़े हुए आपके इमोशंस और प्रहात उठाने वाले की उंगलियां नहीं काटते देव से ना काटते उसका गला द काइंड ऑफ इमोशन द काइंड ऑफ गुजबम यू एक्सपीरियंस हेल्प यू रिटेन द स्टोरी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम द फोर्थ रीजन इज कि कहीं पे वो जो स्टोरी है आपके थॉट प्रोसेस के साथ आपके एटीट्यूड के साथ आपके जो परस्पेक्टिव है लाइफ को लेके उससे वो रिलेट करती है एंड दैट्स हाउ समेयर ब्रेन जो है उस चीज को पकड़ लेता है एंड दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर द स्टोरी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम राइट अगर हम इन्हीं चीजों को हमारे पढ़ाई में यूज करें तो बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं हमें इन टेक्निक्स को कुछ टेक्निक्स इससे ही रिलेटेड हम अगर हमारे पढ़ाई में यूज करेंगे तो विल बी एबल टू रिटेन व्हाट वी आर रीडिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम राइट सो आई एम गोइंग टू गिव यू फाइव टिप्स फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन द फैक्ट द वेरियस थिंग्स द टॉपिक्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम द फर्स्ट टिप इज फ्लो चार्ट देखो सबसे पहले अगर आप अगर आपको कोई टॉपिक है उसमें अगर आप उस टॉपिक को अगर फ्लो चार्ट के जरिए अगर आप प्रिपेयर करते हो उसको फ्लो चार्ट के जरिए आप लर्न करते हो तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर इट राइट देखो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ फॉर एग्जांपल वी हैव सीन अ मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सो उसमें हमने क्या देखा था कि आर रहता है राइट देखो इंफॉर्मेशन को मैं किस तरीके से मेरे ब्रेन में प्रेजेंट कर रहा हूँ आर है आरएनए के तीन टाइप है राइबोजोमल आरएनए, आरआरएनए, देन टीआरएनए, राइट एंड देन एमआरएनए, राइट ओके उसके बाद राइबोजोमल आरएनए में हो गए दो सब यूनिट्स लार्जर सब यूनिट्स फिर हो गया स्मॉलर सब यूनिट्स टू सब यूनिट्स आर अटैच विद इच एदर बाय मैग्नीशियम आयन लाइक देर इज अ फ्लो फॉर एग्जाम्पल टी आर हम आ गए टी आर एन इज अ एंटीकोडॉन लूप देर इज अ कोडॉन लूप देन देर इज अबल हाइपोथिप्स लाइक दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ फ्लो राइट सो वी आर क्रिएटिंग अ फ्लो फॉर द ब्रेन टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर टॉपिक इजीली अगर आपको पता होगा तो हमने जो ट्रांसक्रिप्शन है हमने जो ट्रांसलेशन है हमने जो रिप्लीकेशन है उसकी एक स्टोरी मैंने आपको बताई थी विद द हेल्प ऑफ एनिमेटेड कार्टून्स अगर उस एक स्टोरी को आप याद रखोगे तो कंप्लीट टॉपिक जो है उसके बारे में आपका जो आइडिया है काफ़ी क्लियर हो जाएंगे राइट सो दैट्स हाउ यू नीड टू फ्रेम अ स्टोरी यू नीड टू फ्रेम अ फ्लो चार्ट टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन टू कीप इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन राइट इंपॉर्टेंट है ओके okay. रिलेट इट टू नोन वंस अगर कोई चीज है अगर आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो आप उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हो सो ट्राई टू रिलेट इट टू नोन वंस फॉर एग्जाम्पल 
हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा था हमारे ट्यूटोरियल में अगर मैं आपको पूछूँ वॉट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट रिलेटेड विद द डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग तो मैंने आपको कहा था कि जावेद जाफरी फिर मैंने कहा जावेद जाफरी नहीं मिस्टर एलेक्स जेफरी राइट मीन्स जावेद जाफरी मुझे पता है अगर मैं मेरे ब्रेन को बताता हूँ एलेक्स जेफरी तो उसको जो है समझ में नहीं आ रहा आ, आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ उसे और वो एलेक्स जेफरी का नाम सुनते ही मेरा ब्रेन क्या करेगा उसको फेंक देगा रिजेक्ट करेगा उस इंफॉर्मेशन को बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड विथ मी इट इज नॉट रिलेटेड विथ द समथिंग विच आई नो राइट सो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो चीजें मुझे पता है उससे उस इंफॉर्मेशन को रिलेट करना पड़ेगा तो हमने उसमें याद रखा था कि जावेद जाफरी नहीं एलेक्स जाफरी मतलब जब एग्जाम में स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में अगर मुझे वो चीज़ नहीं याद आ रही तो मुझे इतना तो याद आएगा आएगा कि जावेद जाफरी के बारे में मैंने कुछ पढ़ा है राइट सो रिलेट दैट पर्टिकुलर थिंग्स टू नोन वंस टू कीप दैट इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसके बाद मेक इट एबनॉर्मल देखो अगर या आपने भी ऑब्जर्व किया होगा फॉर एग्जाम्पल आप घर से निकलते हो और कई बार एक पर्टिकुलर एक शॉप में जाते हो रास्ते में आपको कई सारे शॉप लगते होंगे राइट फिर आप कभी किसी को पूछते हो कि यार ये चीज पर्टिकुलर चीज कहाँ पे मिलती है तो आपको फ्रेंड कहेगा अरे तू तो उस शॉप में हमेशा जाता है उसी के तो बगल में है उसी के तो उसी रोड पे तो है मतलब वो चीज आपने देखी है उस शॉप को आपने देखा लेकिन कभी नोटिस नहीं किया क्योंकि वो शॉप भी बाकी सब शॉप की तरह है यही चीज होती है हमारे ब्रेन के साथ यही चीज होती है जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज जनरलाइज देर इज नो स्पेशल थिंग्स अबाउट इट दैट्स वाई ब्रेन क्या करता है उस चीज को रिटेन करने के लिए रिचेक करता है फॉर एग्जाम्पल किसी दिन उसी शॉप में अगर आग लग जाती है काफी बड़ी आग वहां पर स्पोर्ट हो जाता है तो क्या होगा आप उस इंफॉर्मेशन को आपका जो ब्रेन है इमीजिएटली कैप्चर कर लेगा कि हाँ वो शॉप जहां पर आग लगी थी मतलब ब्रेन क्या करता है एबनॉर्मल चीज़ों को लर्न करता है मगर अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने यार एक ब्लैक कलर का हाथी देखा तो मैं आपको बताऊँगा आप जल्दी ही उसको भूल जाओगे लेकिन मैं आपको कहूँ अरे तुम्हें पता है मैंने रेड कलर का छोटा सा हाथी देखा है तो दैट इज समथिंग एबनॉर्मल राइट दैट इज समथिंग विच यू विल रिटेन राइट बिकॉज दिस इज नॉट विच इज नॉर्मल थिंग सो अगर कोई चीज़ है तो उसको एबनॉर्मल बनाओ अब एबनॉर्मल हम किस तरीके से बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल हम लैक ओपेरॉन पढ़ रहे हैं लैक ओपेरॉन हम पढ़ रहे हैं उसमें इंड्यूसर क्या करता है लैक्टोज इंड्यूसर क्या करता है विच विच इज हु एक्ट एज ए इंड्यूसर लैक्टोज एक्ट एज ए इंड्यूसर राइट तो हमने क्या देखा था कि लैक्टोज आता है और रिप्रेसर प्रोटीन को एक पंच मारता है एक लात मारता है उसको भगा देता है वहां से मीन्स हम क्या कर रहे हैं उसको इमोशंस दे रहे हैं और उस चीज को एबनॉर्मल बता रहे हैं कि उसको यार पंच कर देता है उसको बाहर निकाल देता है सो दैट्स हाउ द लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर इन लैक ओपेर सो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि जो चीजें हमने पढ़ी वो हमने इस तरीके से पढ़ रहे वी आर ट्राई टू मेक इट एबनॉर्मल सो दैट आप उस चीज को रिटेन कर पाए राइट right? तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी उस चीज को आप एबनॉर्मल बना दो ये तो बड़ी आसान सी टिप है फोन फ्रेंड देखो रात के दस दस साढ़े दस बजे है आपको नींद भी आ रही है अगर आपको लगता है कि कोई एक टॉपिक है आप लर्न नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली आपके फ्रेंड को एक कॉल लगा और उसको बोलो हेलो फॉर एग्जांपल हेलो हेलो राज वो बोलेगा हाँ बोल अरे मैं तू सुन मैं बोलता हूँ राज तुझे पता है पोटेशियम आयन है यार गार्ड सेल में जाता है सेल जो है हाइपोटोनिक हो जाता है हाइपोटोनिक होने के बाद उसमें जो है जो हाइपोटोनिक सेल से वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है हाइपरटोनिक सेल में और सेल टर्जिड हो जाता है और फिर टोमेट हो जाता है राज तुझे पता है इस तरीके से बताएंगे हमारे फ्रेंड को बिल्कुल एंथुजियाजम के साथ तब उसको भी समझ में आएगा फायदा अपना होगा मीन्स यू आर डिस्कसिंग दैट थिंग राइट वो आप उसको क्या कर रहे हो रिहर्सल कर रहे हो एक टाइप से उसको रिपीट कर रहे हो और किसी को आप उस चीज को पढ़ा भी रहे हो सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड माई फेवरेट ट्रिक फोन अ फ्रेंड माई फेवरेट ट्रिक फोन अ फ्रेंड फोन करके बता दो अपने किसी फ्रेंड को कोई टॉपिक आप, आपको अगर रिटर्न करने में डिफिकल्टी जा रही हो जस्ट फोन अ फ्रेंड अनदर इंपॉर्टेंट टिप प्लेस इट एवरी फेयर ये भी मैंने काफी बार यूज की है कोई नाम है कोई टॉपिक है कोई फॉर्मूला है आप उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हो प्लेस इट एवरी 
फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम में जाके उसको पेस्ट कर लो राइट right? आप ड्रेसिंग टेबल पे जाके उसको पेस्ट कर लो आप फ्रिज में जाके एक छोटे से पेज पर लिख के उसको वो जो पेज है फ्रिज में रख लो राइट आई एम देन रेड इट सी क्या कर रहे हो पता है आप सिंपली आप जो है इनपुट वही है राइट right? इनपुट देने का तरीका बदल रहे हो आप ब्रेन को सो so, जब आप ये करते हो तो ब्रेन स्टार्ट नोटिसिंग दैट पर्टिकुलर थिंग और वो चीज आपके ध्यान में रह जाती है राइट राइट इट वर्क इट वर्क राइट सो प्लेस इट एवरीवेयर इमोशंस इमोशंस ये तो चीज काफी इंपॉर्टेंट है यार किसी भी चीज के साथ मैंने आपको जब बताया था हाई इंपैक्ट रिविजन मैंने कहा था कि एंकर पॉइंट्स किस तरीके से फ्रेम करना है उसमें मैंने ये भी कहा कि आपको इमोजेस वहाँ पे आपके नोट्स में या फिर आपके बुक में आप इमोजेस ड्रॉ करो जब आप इमोजेस ड्रॉ करते हो तो आपके इमोशंस वहाँ पे अटैच हो जाते हैं आपके लिम्बिक सिस्टम कम्स इन एक्शन राइट यू आर आस्किंग द लिम्बिक सिस्टम कि भाई तू आ जाए और मुझे मदद कर इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करने के लिए सो दैट्स हाउ द इमोशन वर्क राइट और मूवीज में इमोशंस इतने होते हैं इसलिए हम अटैच हो जाते हैं क्योंकि तुम ही हो राइट right? अरिजीत सिंह उसके आवाज में ही इमोशन है हम इमीजिएटली अटैच हो जाते हैं सो इफ एन यू एड इमोशंस टू योर टॉपिक सो यू कैन रिमेंबर द थिंग फॉर एग्जांपल अगर आपने पढ़ा होगा हम बात कर रहे थे किस चीज़ के बारे में बायोटेक्नोलॉजी राइट right? उसमें हम बात कर रहे थे काइटीन काइटीन के बारे में क्या कर रहे थे यहाँ से एक इंसेक्ट आया था और चलने लगा था फिर हमने बात की थी कि यार ये इंसेक्ट बीच में कहाँ आ गया उसका वो अजीब सा साउंड वहाँ पे आ गया था और फिर हमने देखा कि उसका जो एग्जोस्केलेटन है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंट इट इज काइटीन मीन्स वी आर अटैचिंग आवर इमोशंस राइट हम उस चीज़ को फील कर रहे हैं और फील करके उसको मेमोराइज कर रहे हैं जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं वो राइट ओके सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर दिस थिंग्स सो गाइज दिस वेर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स आप इस टिप का अगर यूज करोगे सो विद द हेल्प ऑफ दिस टिप यू विल बी एबल टू रिकॉल टू रिटेन टू रजिस्टर द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन चीजों को मैंने खुद भी यूज किया एंड आई आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप उन इन टिप्स को यूज करो पहले तो यार जब मैं पढ़ता था तो मैं न्यूज पेपर की तरह रीड करता था फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि जब मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो मैंने पढ़ाई का तरीका बदला तो मैंने तरीका किस तरीके से बदला मैंने इन टिप्स को फॉलो करना शुरू किया तो चीज़ें वही थी बुक्स वही थे इन्फॉर्मेशन वही थी सिर्फ पढ़ने का तरीका मैंने बदल दिया था सो वेन यू डू इट यू गेट अ एक्सलेंट रिजल्ट विद धिस सो गाइज आपको ये टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताएगा और हाँ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप जल्दी से हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए बिकॉज विल बी रिलीजिंग द स्टडी मटेरियल ऑन टेलीग्राम सो यू कैन एक्सेस इट एंड यू कैन यूज इट राइट गाइज दैट्स ऑल अबाउट डिसीजन थैंक यू सो मच गाइज